மெக்ஜா புயல் வெள்ள பாதிப்புகளை பார்வையிட சென்னை வந்துள்ள மத்திய குழு தலைமைச் செயலாளர் சிவ்தாஸ் மீனா உள்ளிட்ட அரசு உயரதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மெக்ஜாம் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் சிறந்த முறையில் பணியாற்றிய பணியாளர்களுக்கு பாராட்டு ஊக்கத்தொகை மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கி சிறப்பித்த முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பாராட்டு சான்று மற்றும் பரிசு பெற்றதும் வழங்கப்படுகிறது மாநகராட்சியை சேர்ந்த திரு சுரேஷ் வேலூர் மாநகராட்சியை சேர்ந்த அருண் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் திரு அருண் அவர்களை மதுரை மேலூர் பகுதி பாசனத்திற்காக வைகை அணையில் இருந்து உரிய நீர் திறக்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு நீர் திறக்க வலியுறுத்தி வரும் பதினைந்தாம் தேதி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என்றும் அறிவிப்பு ஆருத்ரா நிறுவன மோசடி வழக்கில் திரைப்பட தயாரிப்பாளரும் நடிகருமான ஆர் கே சுரேஷ் விசாரணைக்கு ஆஜர் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு துபாயில் இருந்து திரும்பிய நிலையில் சென்னை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்தில் ஆஜரானார் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் கோயிலில் வெளிமாநில ஐயப்ப பக்தர்கள் மீது தாக்குதல் என புகார் மூலஸ்தானம் அருகே நின்று கோவிந்தா கோவிந்தா என பக்தி முழக்கமிட்டதால் தாக்கியதாக தகவல் கோவிலில் வெளிமாநில பக்தர்களை மூன்று செக்யூரிட்டிகள் ஒரு காவலர் சூழ்ந்து கொண்டு தாக்கியதாக புகார் ரத்தம் வழிய வழிய மூலஸ்தானம் அருகிலேயே அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு கோயிலுக்குள் பக்தர் தாக்கப்பட்டதில் ரத்தம் கொட்டியதால் ஸ்ரீரங்கம் ரெங்கநாதர் கோயில் நடை அடைப்பு பரிகார பூஜைகள் செய்த பின் அரை மணி நேரத்திற்கு பிறகு பக்தர்கள் வழிபட நடை திறப்பு ரெங்கநாதர் கோவிலில் ஆந்திர பக்தர்கள் சிலர் உண்டியலை தட்டியதோடு தட்டி கேட்ட பணியாளரை தாக்கியதாக குற்றச்சாட்டு மற்ற பக்தர்களையும் தரிசனம் செய்யவிடாமல் இடையூறு ஏற்படுத்தியதால் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதாகவும் கோவில் நிர்வாகம் விளக்கம் கோவை ஜோசாலுகாஸ் கொள்ளையில் ஐந்து புள்ளி ஒன்று இரண்டு கிலோ நகைகள் மீட்கப்பட்டுள்ளன காவல் துணை ஆணையர் சந்தீஷ் தகவல் ஜோசாலுகாஸ் நகைக்கடையில் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நகைகள் மண்ணில் புதைந்து வைக்கப்பட்டிருந்தது கொள்ளையின் விஜய் இருந்த இடமும் மாறிக்கொண்டே இருந்ததாக காவல் துணை ஆணையர் தகவல் சென்னை நசரத்பேட்டை யமுனா நகரில் ஒன்பது நாட்களாக வடியாத மழை வெள்ளம் வாழ்க்கை எப்போது திரும்புமோ என மக்கள் ஏக்கம் நசரேட்பேட்டை யமுனா நகரில் ஏனியில் இருந்து படகுகளில் இறங்கி பள்ளிகளுக்கு செல்லும் மாணவர்கள் நடந்து சென்ற சாலைகளில் படகுகளில் போக வேண்டிய நிலை வந்துவிட்டதாக மக்கள் வேதனை நசரத்பேட்டையில் பத்து நாட்களாகியும் மழைநீரை அகற்ற உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என குற்றச்சாட்டு பூந்தமல்லி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரை திருத்தணிக்கு இடமாற்றி திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபுசங்கர் அதிரடி ஆணை சென்னை வண்டலூர் அருகே விரைவில் புதிதாக திறக்கப்பட உள்ள கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் முதற்கட்டமாக நூறு அரசு பேருந்துகளை கொண்டு சோதனை ஓட்டம்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் குன்றத்தூர் அருகே நடுவீரப்பட்டு ஏரியின் கரை மர்ம நபர்களால் உடைப்பு நள்ளிரவில் வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்ததால் மக்கள் திண்டாட்டம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் நடுவீரப்பட்டு ஏரி உடைப்பால் முன்னூறு ஏக்கருக்கும் மேலான நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கின உரிய நிவாரணம் வழங்க அரசுக்கு விவசாயிகள் கோரிக்கை தேனி மாவட்டம் உத்தமப்பாளையத்தில் பாயும் முல்லை பெரியாற்றில் பெருக்கெடுத்து ஓடும் தண்ணீர் ஆற்றில் இறங்கி குளிக்கவோ துணை துவைக்கவோ கூடாது என்று மக்களுக்கு எச்சரிக்கை திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அமராவதி ஆற்றில் உலாவரும் முதலை பொதுமக்கள் ஆற்றிற்கு செல்ல வேண்டாம் என ஒலிபெருக்கி மூலம் எச்சரிக்கை சென்னை பீச் ஸ்டேஷன் அருகே அரசு பேருந்தின் பின்பக்க கண்ணாடி திடீரென்று கழன்று தொங்கியதால் பரபரப்பு மணலியிலிருந்து பிராட்வே சென்ற போது ஏற்பட்ட விபத்தால் பயணிகள் அச்சம் பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பள்ளி புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டிருந்த ஏகநாபுரம் மாணவர்கள் அமைச்சர்களை சந்திக்க ஏற்பாடு செய்வதாக அதிகாரிகள் உறுதியளித்ததன் பேரில் ஆர்வமுடன் பள்ளிக்கு திரும்பினர் சென்னை திருசூலம் அருகே தண்டவாளத்தில் ஏற்பட்ட விரிசல் தாம்பரம் கடற்கரை இடையே அரை மணி நேரம் ரயில் போக்குவரத்து பாதிப்பு திருச்சியில் பிரபல ரவுடி பிரபாகரனை சரமாரியாக வெட்டிக் கொன்ற கும்பல் வழக்கு தொடர்பாக நான்கு பேரை கைது செய்து போலீசார் விசாரணை செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பெருமாட்டு நல்லூரில் பொதுமக்களை தரக்குறைவாக ஊராட்சி மன்ற தலைவியின் கணவர் பேசியதாக புகார் மழையால் சேதமடைந்த சாலையை பொதுமக்கள் மண்ணை கொட்டி சரி செய்ததால் ஆத்திரம் என்று தகவல் தங்கம் விலை சவரனுக்கு இருநூற்று நாற்பது ரூபாய் குறைந்தது சென்னையில் ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து இடநூற்று அறுபது ரூபாய்க்கு விற்பனை இந்திய தண்டனை குற்றவியல் நடைமுறை இந்திய சான்று ஆகிய மூன்று சட்டங்களின் பெயர்களை மாற்றும் முடிவு வாபஸ் என தகவல் மூன்று மசோதாக்களும் நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவுக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்த நிலையில் பின் வாங்கியது மத்திய அரசு கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் ஆளுநர் ஆரிஃப் முகமது கான் காரை இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தினர் மறித்ததால் பரபரப்பு கிரிமினல்கள் குண்டர்களின் இந்த செயலை ஏற்கவே முடியாது என்று காட்டம் மத்திய பிரதேச மாநில முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து சிவராஜ் சிங் சவுகான் ராஜினாமா 
ஆளுநர் மங்குபாய் பட்டேலை சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் மோகன் யாதவ் மத்திய பிரதேச முதலமைச்சராக பதவியேற்க உள்ள மோகன் யாதவுடன் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் கமல்நாத் சந்திப்பு பூங்கத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவிப்பு மத்திய பிரதேச அமைச்சரவை பதவியேற்பு விழாவில் நாளை கலந்து கொள்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முதலமைச்சராக பதவியேற்க உள்ள மோகன் யாதவ் தகவல் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகைக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் தொலைபேசி மூலம் மிரட்டல் விடுத்த மர்ம நபர் யார் என்று போலீசார் தீவிர விசாரணை ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சர் யார் இன்று மாலை நடக்கவுள்ள பாஜக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் முடிவு கர்நாடகாவின் பெலகவி மாவட்டத்தில் காதலித்த பெண்ணுடன் இளைஞர் சென்ற சம்பவம் இளைஞரின் தந்தையை கடுமையாக தாக்கியதோடு வீட்டையும் சூறையாடிய கும்பல் சிக்கிமில் திபெத் புத்த மத தலைவர் தலாய்லாமா கலந்து கொண்ட போதனை நிகழ்ச்சி ஆயிரக்கணக்கானோர் திரண்டு பங்கேற்பு டெல்லியில் உச்ச நீதிமன்ற பார் கவுன்சிலுக்கு ஏற்பாட்டில் மருத்துவ முகாம் தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் தொடங்கி வைத்தார் கிரிக்கெட் வீரர் விராட் கோலி நடிகை அனுஷ்கா சர்மா தம்பதியின் திருமண நாள் நண்பர்களுடன் இணைந்து கேக் வெட்டி கொண்டாட்டம் பாகிஸ்தான் வீரர் அசாத் ஷபீக் சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு முப்பத்தி ஏழாவது வயதில் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவிப்பு நவம்பர் மாதத்திற்கான சிறந்த ஐசிசி வீரர் விருது அறிவிப்பு ஆஸ்திரேலிய வீரர் டிராவிஸ் ஹெட் தட்டி சென்றார் அன்பிற்கினிய நண்பர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்திற்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பதிவு மகிழ்ச்சியோடும் மன நிறைவோடும் பல வெற்றி படங்களை தந்து உச்ச நட்சத்திரமாக மக்களை மகிழ்விக்க விளைவதாகவும் வாழ்த்து அன்பு சகோதரர் ரஜினிகாந்துக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் என்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்து இறைவன் அருளால் நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்துடன் நீடூடி வாழ வாழ்த்துவதாகவும் பதிவு சிறந்த தேசியவாதியும் பண்பாளருமான ரஜினிகாந்த் நீண்ட ஆயுருடன் நலமுடன் வாழ வேண்டும் என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை வாழ்த்து குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை தங்கள் மீது வைத்திருக்கும் மட்டற்ற அன்பு நிலைத்திருக்க பிரார்த்திப்பதாகவும் பதிவு தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம் கேக் வெட்டியும் அன்னதானம் வழங்கியும் உற்சாகம் கட்டுக்கடங்காத பக்தர்கள் கூட்டத்தால் திணறும் சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் மலையேற முடியாமல் பத்தனம் திட்ட அருகே உள்ள பந்தனம் ஐயப்பன் கோவிலிலேயே விரதத்தை முடித்து திரும்பும் பக்தர்கள் செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க